देखिए आई आई का एक अच्छा क्वेश्चन है ये वाला इफ द वेरिएशन ऑफ इंड्यूस डी एम एफ विद द टाइम टी इन ए कोयल इफ द शॉर्ट बार मैग्नेट इज मूवड अलोंग इट्स एक्सेस विद ए कॉन्स्टेंट वेलोसिटी इज बेस्ट रिप्रेजेंटेड एस देखिए आप यहाँ पे इसमें ये कोयल तो फिक्स है रेस्ट में कोयल तो और इसको आप ऐसे लेके जा रहे हो पहले इसके अंदर एंट्री करवाओगे फिर इसके अंदर जैसे इसके अंदर शायद रहेगा तो बिल्कुल ही ना के बराबर देर के लिए तुरंत क्योंकि इसकी ये भी लेंथ कम ही है और ये लेंथ भी थोड़ी ज़्यादा है मतलब कंपेरेबल सी लेंथ है ठीक है एंट्री किया फिर से उस बाहर निकलना शुरू हो गया पहले एंट्री किया फिर बाहर निकलेगा तो इसके अंदर ये बताना है कि इसके अंदर एक इंड्यूस डी आ जाएगा सेल्फ इंड्यूस डी इसके अंदर एक इंड्यूस डी आ जाएगा सेल्फ नहीं कहेंगे उसको वो एक इंड्यूस डी क्योंकि खुद का करंट नहीं चल रहा है इसमें से एक्सटर्नल फ्लक्स कम ज़्यादा हो रहा है इसमें इसमें मैगनेट को पहले अंदर एंट्री की और फिर बाहर निकाला आपने तो इसके अंदर से पास करने वाला जो फ्लक्स है वो टाइम के साथ बदलेगा तो बदलेगा तो अकॉर्डिंग टू द फेरेडेज लॉज इसके अंदर एक इंड्यूस जी एम एफ आएगा आ रही बात समझ में आपको और आपको ये बताना है कि इंड्यूस जी एम एफ वर्सेज टाइम का जो ग्राफ है इन चारों में से कौन सा ग्राफ सही होगा देखो तो सबसे पहली बात तो देखते ही पता लग रहा है कि तीनों तो गलत हैं यही आंसर होना चाहिए इसका कैसे क्योंकि देखो जब एंटर करेगा तो इसमें से पास करने वाला फ्लक्स बढ़ेगा बढ़ेगा और उसको बढ़ने से बचाने के लिए किसी एक डायरेक्शन में करंट चलेगा ठीक है ना इसका खुद का फ्लक्स प्रोड्यूस होगा खुद का फ्लक्स प्रोड्यूस करने के लिए किसी एक डायरेक्शन में करंट चलेगा लेकिन जब ये बाहर निकलेगा तो जब ये बाहर निकलेगा तो जो फ्लक्स है वो घट रहा होगा ठीक है ना जब एंटर कर रहा होगा तो फ्लक्स बढ़ रहा होगा और जब ये बाहर निकल रहा होगा तो फ्लक्स घट रहा होगा तो किसी दूसरी डायरेक्शन के अंदर करंट चल रहा होगा इसके अंदर आ रही है ना बात समझ में आपको पहले हमेशा ही ऐसा होता है ठीक है ना इसके अंदर जो है ना कोई भी कोयल होगा उस कोयल के अंदर अगर आप मैगनेट को ऐसे एंट्री कराओगे तो किसी एक डायरेक्शन में करंट चलता है इसके अंदर और जब बाहर निकलता है तो किसी दूसरी डायरेक्शन में करंट चलता है तो यानी कि जो इंड्यूस जी आता है वो अपोजिट डायरेक्शन में आता है जब एंट्री करते वक्त एक डायरेक्शन में आएगा और बाहर निकलते वक्त एक डायरेक्शन में आएगा तो उस चीज़ को सही से एक्सप्लेन तो यही कर रहा है तभी तो ग्राफ नीचे भी और ऊपर भी है इसमें तो सिर्फ ग्राफ ऊपर है तीनों में तो इसलिए तीनों तो गलत हो गया और यही वाला सही है बात तो अब दूसरी बात सुन लो कि यहाँ पर इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो यूनिफॉर्म तो होता नहीं है बाहर मैगनेटिक की वजह से नॉन यूनिफॉर्म होता है तो इसके अंदर जो इंड्यूस डी आता है वो यूनिफॉर्मली नहीं आता यूनिफॉर्म नहीं आता वो मतलब वो नॉन यूनिफॉर्मली आता है वो लगभग साइन थीटा की ग्राफ की तरह वेरी करता है ये बात थोड़ी सी याद कर लो माइंड में सेट कर लो ये देखो लगभग ऑलमोस्ट ही साइन थीटा की ग्राफ की तरह है ठीक है ना कर्व लगभग वैसी की वैसी है तो इसके अंदर क्या चीज़ है कि यहाँ पे याद रखिए कोई भी कोयल हो कोयल के अंदर अगर एक मैगनेट एंटर कर रहा है और बाहर निकल रहा है तो उसमें इसकी वजह से जो मैगनेट जो फ्लक्स का वेरिएशन है वो कुछ इस तरीके से होता है कि जो इंड्यूस जी में पता है उस साइन के फंक्शन के अकॉर्डिंग लिया जाता है लगभग ठीक है ना एग्जैक्ट साइन का फंक्शन होता है कुछ उससे मैच करता हुआ होता है इसके अंदर अच्छा अब दूसरी बात सुनो अगली बात सुनो पहले नीचे ही क्यों आया फिर बाद में ऊपर क्यों आया तो को पहले नीचे इसलिए आया क्योंकि पहले अपोज हो रहा है यहाँ पर पहले फ्लक्स बढ़ रहा है तो बढ़ रहा है तो उसको घटाने के लिए पहले अपोज होगा और जब अपोज होता है तो नेगेटिव साइन तो यहाँ पर वो अपोज के नाम मतलब वो चीज़ बढ़ने से रोक रही है वो जो इंड्यूस जी है वो जो फ्लक्स बढ़ रहा है बाहर से उसको बढ़ने से वो रोक रहा है इंड्यूस जी ठीक है यानी कि अपोजिट सेंस में काम कर रहा है अपोजिट डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में फ्लक्स बढ़ रहा है उसको बढ़ने नहीं दे रहा अपोजिट में काम कर रहा है तो इसलिए नेगेटिव में आगे ग्राफ ठीक है ना और इसके अंदर जो है ना और जब ये बाहर निकलेगा तो उसको सपोर्ट करेगा वो जो फ्लक्स है मतलब जिस डायरेक्शन में फ्लक्स है उसी डायरेक्शन में बढ़ाने की कोशिश करेगा सपोर्ट करेगा तो सपोर्ट के लिए प्लस साइन होता है तो इसलिए जो ग्राफ है वो ऊपर की तरफ आ गया ठीक है ना नोट कर लीजिए आप इसे